తెలంగాణ సాహిత్యానికి ప్రపంచ గుర్తింపు తెస్తామన్నారు కవి నందిని సిద్దారెడ్డి తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ తొలి అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు తీసుకోబోతుండటం సంతోషంగా ఉందన్నారు తెలంగాణ యాస భాష సాహిత్య అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామన్నారు ఇవాళ బాధ్యతలు తీసుకోబోతున్న నందిని సిద్దారెడ్డితో బుచ్చన్న ఫేస్ టు ఫేస్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తొలిసారి తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం దీనికి తొలి చైర్మన్గా ప్రముఖ కవి సాహిత్యవేత్త కథకుడు సినిమాల పాటలు రాసిన తెలంగాణ జీవితాన్ని మొత్తం సమాజానికి తనదైన కంటి చూపుతోనే పరిచయం చేసిన నందిని సిద్ధారెడ్డి దీనికి తొలి చైర్మన్ ఈయన ఈ సంస్థ ద్వారా భాషకు తెలంగాణ భాషకు ఏమేం చేయబోతున్నారు తన భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఎందో ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్తే నమస్తే ముందుగా మీకు శుభాకాంక్షలు సార్ ఈ తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ తొలిసారి ఏర్పాటు అవుతుంది దీంట్లో మీరు దేని మీద మీరు దృష్టి పెట్టబోతున్నారు ఏం చేయబోతున్నారు అంటే ప్రధానంగా సాహిత్య అకాడమీ తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ అనేటువంటిది ఏర్పాటే గొప్ప విషయం అని నేను అనుకుంటున్నాను సాహిత్య అకాడమీ లేకపోవడం వల్ల తెలుగు ప్రధాన స్రవంతి సాహిత్యానికి కేంద్ర స్థాయిలో కానీ లేదా ఇతర భాషా రాష్ట్రాల్లో కానీ ఎక్కడ ఏ రకమైనటువంటి స్థానం లభించలేదు ఈ సాహిత్య అకాడమీ అనేటువంటిది ప్రధానంగా తెలంగాణ సాహిత్య వైభవాన్ని కీర్తించేదిగా ఉంటుంది ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడమే ప్రధాన జయంగా ఉంటుంది ఇతర భాషలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని సాహిత్యాల్లోకి తెలంగాణ సాహిత్యాన్ని రచనల యొక్క ఔన్నత్యాన్ని తీసుకువెళ్ళేటటువంటి పని సాహిత్య అకాడమీ చేస్తుంది భాష విషయంలో మీరు ఏం చేద్దామనుకుంటారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మనం ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు మన భాష అనుకున్నాం మన ఆట అనుకున్నాం మన పాట మన మాట అనుకున్నాం ఇప్పుడు మీ సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్కి వచ్చారు కాబట్టి దీని మన భాష విషయంలో అంటే టీవీలల్లో పేపర్లల్లో పిల్లలు చదువుకునే పుస్తకాలల్లో మన తెలంగాణ భాష రావాలంటే దీని మీద ఏమైనా చేద్దామనుకుంటున్నారు భాషలో ఇవాళ చాలా గందరగోళం నెలకొడినటువంటి స్థితి కూడా మనం చూస్తున్నాం ఒకటి అనేక జిల్లాల్లో ఉండేటటువంటి చాలా అచ్చమైనటువంటి తెలుగు పదాలకు స్థానం కల్పించకుండా నాలుగు దశాబ్దాలుగా వాటన్నిటిని కూడా పల్లెటూళ్లల్లోనే మారుమూలల్లోనే ఉంచినటువంటి స్థితి ఒకటి ఉన్నది ఆ భాషా పదాలన్నింటినీ కూడా సాహిత్యంలోకి తీసుకురావాలి తీసుకురా వచ్చే పని ఖచ్చితంగా ఈ సాహిత్య అకాడమీ చేస్తుంది అంటే భాషను కూడా ఆధునిక అవసరాలకు అనుకూలంగా అభివృద్ధి చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఒక భాష విస్తరించాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ జాతి ప్రజల యొక్క లేదా వృత్తి పనివాళ్ళ యొక్క అనేక సమాజంలో ఉండేటటువంటి అనేక వర్గాల సముదాయానికి సంబంధించినటువంటి పదజాలం అంతా కూడా భాషలోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అట్లాంటి ఒక ప్రయత్నాన్ని సాహిత్య అకాడమీ చేస్తుంది ఇప్పటి అవసరాలకు అనుకూలంగా భాషను తీర్చిదిద్దుతుంది తెలుగు భాష పేరుతో ఒక ప్రాంతపు ఆధిపత్యంతో తెలుగు తెలంగాణ భాష నలిగిపోయి ఉన్నది ఈ తెలంగాణలో నలిగిపోయినటువంటి పదాలన్నింటినీ కూడా చీకట్లో ఉన్నటువంటి పదాలన్నింటినీ కూడా వెలుగులోకి తెచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అద్భుతమైన సామెతలు ఇక్కడ ఉండేటటువంటి నొడికారాలు ఇక్కడ ఉండేటటువంటి పలుకుబడులు వీటన్నిటిని కూడా సాహిత్యంలోకి తీసుకొచ్చి ముఖ్యంగా భాషలోకి తీసుకొచ్చి తెలుగు భాష యొక్క పరిధిని పెంచేటటువంటి ప్రయత్నం చేయబోతుంది ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు అంటున్నారు కదా మళ్ళీ ఇవి తెలంగాణ తెలుగు భాష మహాసభల లేకపోతే వెనక మొత్తం తెలుగు మహాసభల ఇవాళ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల పేరుతో జరపబోతున్నటువంటి సభలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తెలంగాణ రాష్ట్రం నిర్వహించేటటువంటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు అంటే దాని అర్థం ఏంటిది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం లేదా తెలంగాణ జాతి ప్రజలు తెలుగు భాషకు చేసినటువంటి సేవల్ని ప్రధానంగా ఎత్తి చూపెట్టేటటువంటి సభలుగా ఇవి ఉంటాయి అంటే ఇంతవరకు ఏమనుకున్నారంటే తెలుగు భాష అంటే ఒక కోస్తాంధ్రకు సంబంధించిన భాషనే తెలుగు భాష అని అనుకున్నారు ఇవాళ కాదది ఇవాళ ఖచ్చితంగా అన్ని ప్రాంతాల యొక్క సంస్కృతిని ఆదరించాలి అన్ని ప్రాంతాల భాషలో ఉండేటటువంటి పదాల్ని ఆవిష్కరించాలి గౌరవించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరుగుతున్నాయి ఎనిమిది రోజులు చేస్తాయి ముందు రెండవ తారీఖు నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం కనుక ఆ రోజు ప్రధానంగా అంకురార్పణ జరుగుతుంది ఒక పదివేల మంది సభికుల ముందట ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకు అంకురార్పణ జరుగుతుంది ఆ అంకురార్పణలో దీని ప్రయోజనాలు దీని లక్ష్యాలు దీని సంకల్పాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని అద్భుతంగా ఈ సభను నిర్వహించేటటువంటి రూపొందించేటటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది తెలంగాణ భాష ఇవాళ ఇంగ్లీష్ అన్నిట్లల్లో కథలు నవలు సినిమాల్లో కూడా ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది ఈ టైంలో తెలంగాణ సాహిత్యాన్ని తెలంగాణ భాషను ఖచ్చితంగా కాపాడుకోవాలి అంటే కాపాడుకోవాల్సినంత అవసరం ఒక అనివార్యత ఉంది అనుకుంటే ఎట్లా ఉంది తప్పనిసరిగా 
ప్రతి భాషను కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుంది తెలంగాణ భాషను తప్పకుండా కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుంది తెలంగాణలో ఇప్పటికే చాలా రోజుల నుంచి ప్రజల నాలుకల మీద మాత్రమే బతికేటటువంటి భాష చాలా ఉన్నది ఆ భాషనంతా కూడా సాహిత్య భాషగా మార్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రచనా భాషగా మార్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మాట్లాడేటటువంటి భాషకు రాసేటటువంటి భాషకు ఒక సయోధ్య కుదిరిచేటటువంటి పని సాహిత్య కడం చేస్తుంది తెలుగు తెలుగు భాషలు ఉన్న మన రాష్ట్రంలో ఉన్న టీవీలు పేపర్లు ఒకవేళ అంటే సినిమా కథలు ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ భాషలనే వచ్చేటట్లు రానికే ఏమన్నా చేస్తారు ప్రయత్నం అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ భాష కూడా ఇవాళ ఎన్నో పరిణామాలకి లోను కావాల్సి ఉన్నది ఇవాళ తెలంగాణ భాష అనేటువంటిది ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఒక తీరు ఉండొచ్చు హైదరాబాద్లో ఒక తీరు ఉండొచ్చు ఇవాళ ఇంగ్లీష్ పదాలు కలిసిపోతున్నటువంటి స్థితి కూడా మనం చూస్తున్నాం ఉర్దూ పదాలు ఇంగ్లీష్ పదాలు కూడా కలిసిపోతున్నటువంటి స్థితి కూడా చూస్తున్నాం వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఆధునిక అవసరాలకు అనుకూలమైనటువంటి పద్ధతుల్లో ఈ భాషను రూపొందించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక పది సంవత్సరాలు ఒక దశాబ్ద కాలం పోతే రాబోయేటటువంటి పరిణామాలని మనం ఒక ముందు చూపుతో కనుక మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఒక పది సంవత్సరాల కాలంలో భాషలో కొన్ని మార్పులు జరగబోతున్నాయి ఇవాళ వి సిక్స్ లాంటి ఛానల్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం కావచ్చు లేదా ఉద్యమంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కాలం రచయితలు చేసినటువంటి ప్రయత్నం కావచ్చు కవులు కథా రచయితలు చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు కావచ్చు వీటన్నిటి వల్ల ఏమైందంటే భాషకు ఒక విస్తరణ జరుగుతున్నది ఆ విస్తరణ అనేటువంటిది ఒక కొత్త సొగసును కూడా సంతరించుకుంటున్నటువంటి స్థితి మనం చూస్తాం కాబట్టి ఈ కొత్త సొగసు విస్తరణ ఈ రెండు కలిసినప్పుడు భాషలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి ఆ మార్పుల్ని మాత్రమే రేపు పదేళ్ల తర్వాత మనం గమనించేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అప్పటిదాకా ఈ సాహిత్య అకాడమీ చేసే కృషి కానీ ఛానళ్ళు చేసే కృషి కానీ రచయితలు చేసేటటువంటి కృషి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక పురోగమనంతో ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ తెలంగాణ భాష సాహిత్యం సంస్కృతి ఇవి ప్రపంచీకరణ పెరిగిన తర్వాత మనమే కాదు అన్ని భాషల సంగతి అట్లనే ఉంది అందరి కష్టము అట్లనే ఉంది తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ముందున్నది మామూలు బాట కాదు ముళ్ళ బాటనే మరి ముళ్ళ బాటల ఎట్లా నడుస్తాడు ముళ్ళు వస్తే ఎట్లా ఏరేసుకుంటూ పోతారో ఎట్లా తోవ సాఫ్ చేసుకుని పోయి తెలంగాణ భాషను తెలంగాణ అక్షరాలను ఎట్లా బతికిస్తారో చూడాలి